ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் தமிழ் ஃபார்மாலேருந்து மற்றும் ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜென்ரல் ஃபார்மா காலேஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தெ இது ஒரு பெரிய டாபிக் அதனால் இது ஒரு ரெண்டு மூணு சீரீஸாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மிஸ் ஆஸ்வர்ட் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இவர் ஒரு ஜெர்மன் ஃபார்மா காலேஜஸ்ட் இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஃபார்மா காலேஜ் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் நீங்கள் அடிக்கடி எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்மா காலேஜ் மொத்தமாக நாலு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணால் அது வந்து கைனடிக்ஸ் டைனமிக் தெரப்போட்டிக்ஸ் கீமோதெரபி அண்ட் டாக்ஸிகாலஜி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அவங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோமே நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போவீங்க அந்த டாக்டர்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு கேப்சூல்ஸும் சிரப்ஸும் கொடுப்பாங்க நீங்களும் க்யூர் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் எப்போயாவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா எப்படி க்யூர் ஆனீங்க இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே எப்படி உங்கள் பாடி விட்டு எக்ஸ்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் கைனடிக்ஸும் டைனமிக்கு ரோல் ப்ளே பண்ணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க கேப்சூல்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த கேப்சூல்ஸ் எல்லாமே உங்கள் ஸ்டமக்கு ரீச் ஆகும் அப்படி ரீச் ஆன உடனேவும் டிசலேஷன் டிசன்டிகிரேஷன் ஆகும் டிசன்டிகேஷன் ஆகி ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆகிடும் இந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ட்ரக்னு வச்சுக்குவோம் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே பிளட் மூலமாக உங்கள் பாடி ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ட்ரக்காகவும் பவுண்டு ட்ரக்காகவும் இருக்கும் ஃப்ரீ ட்ரக் தான் உங்களை க்யூர் பண்ணும் இந்த பவுண்டு ட்ரக் உங்கள் லிவர்லேயும் உங்கள் பிளட் பிளட்லேயும் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும் இந்த ட்ரக் அப்புறமா லிவர் லிவரில் பயோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகி அப்புறமா யூரின் பைல் சலைவா ஸ்வெட் மூலமாக எக்ஸ்பீட் ஆகும் இந்த ஹோல் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கைனடிக்ஸ் மெம்ரேன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த ட்ரக் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து மெம்ரேன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் மெம்ரேன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பற்றி பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம பயாலஜிக்கல் மெம்ரேன் பற்றி பார்த்துக்கலாங்க இந்த பயாலஜிக்கல் மெம்ரேன் வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் லிப்பிட் பயோலேயர் இதில் நான் போலர் ஹைட்ரோ கார்பன்லாம் அங்கங்கே இருக்கும் இது ஃபுல்லாக ஒரு கண்டினியூஸ் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் இது செல்லே கவர் பண்ணியிருக்கும் இந்த பயாலஜிக்கல் மெம்ரேன் வழியாக தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கும் இந்த ட்ரக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஒன்று வந்து பேசி டிஃபியூஷன் அண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் அனர் ஒன்று வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதில் பேசி டிஃபியூஷன் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இது ஒரு சிம்பிளான ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்க சைட்லேருந்து கம்மியான சைடுக்கு ட்ரக் மூவ் ஆகிடும் ப்ரைமரி செகண்டரி மெட்டப்ளேட்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் மூவ் ஆகும் நம்ம ட்ரக் வந்து ஒரு லிப்பிட் சாலிபிள்னா அது மெம்பரனை டிஃபியூஷ் பண்ணி உள்ளே போயிடும் அதுவே ஒரு வாட்டர் சாலிபிள்னா அதில் போக முடியாது ஸோ வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி செல்லுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து பிஹெச் ஆஃப் த ட்ரக் ஒரு மெயினான கான்செப்ட் கான்செப்ட் இது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஆஸ்பிரின் எடுத்து வச்சுக்கோமே அதோடய பிகே வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது பிகே வேல்யூனால் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் கான்செப்டில் போகலாம் பிகே வேல்யூ இப்போ நம்ம ட்ரக் எல்லாமே ஒரு வீக் ஆசிடாகவோ வீக் பேஸாக தான் இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பிஹெச்சில் வந்து இந்த ட்ரக் வந்து ஐனேஸ் ஃபார்ம்லேயும் அன்னேஸ் ஃபார்ம்லேயும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த ஈக்குவிரியம் ரெண்டுலேயும் சைட்லேயுமே இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அந்த பர்டிகுலர் பிஹெச்க்கு பேர் தான் அந்த ட்ரக்கோட பிகே வேல்யூ ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டொமக்கோட பிஹெச் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் குள்ளே இருக்கும் ஸோ அந்த பிஹெச் ரேஞ்சில் ஆஸ்பிரின் வந்து அதோடய பிகே வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அன்னைனேஸ் ஃபார்ம்லேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அயனேஸ் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும் இப்போ ஒரு ட்ரக் உங்கள் பாடியில் அப்சர்வ் ஆகணும்னா அது வந்து அன்னைனேஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் அயனேஸ் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அயன் ட்ராப் ஆகி ஏதாவது ஒரு செல்லுக்குள்ளே மாட்டிக்கிறோம் ஸோ அன்னைனேஸ் ஃபார்மில் இருக்கும்போது தான் அது உங்கள் ஸ்டொமக்கில் அப்சர்வ் ஆக முடியும் ஸோ வந்து இந்த பட் இந்த ஆஸ்பிரின்க்கு இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அன்னைனேஸ் ஃபார்மில் இருக்கும்போது அது ஸ்டொமக்கில் வந்து அப்சர்வ் ஆகிரும் ஸோ அயனேஸ் ஃபார்ம் அயனேஸ் ஃபார்மில் இருக்க ட்ரக் வந்து அது நியூட்ரைஸ் பண்ணுற கண்டி திருப்பி இந்த சைடு அன்னைனேஸ் ஃபார்ம் மூவ் ஆகும் இந்த அன்னைனேஸ் ஃபார்மில் திருப்பி திருப்பி நம்ம ஸ்டொமக்கில் அப்சர்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸில் இந்த ஆஸ்பிரின் ஃபுல்லாக ஸ்டொமக்கில் அப்சர்வ் ஆகிரும் இதே இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரோபின் அட்ரோபினோட பிகே வேல்யூ வந்து பத்து ஸோ அதோட வந்து ஸ்டொமக்கில் அப்சர்வ் ஆகவே முடியாது ஸோ இது வந
இது ஒரு சிம்பிளான ட்ரான்ஸ்போர்ட் தான் இங்கே வந்து என்னென்னா உங்கள் பயாலஜிக்கல் மெம்பரியில் ஒரு கெரியர் இருக்கும் இல்லைனா ஒரு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் இருக்கும் இங்கே வந்து ட்ரக்கு வந்து இந்த கெரியரில் பைண்ட் ஆனோடனே இது வந்து செல்குள்ளே வந்து நம்ம ட்ரக்கை வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஜாஸ்தியாக சால் அதாவது அதி கம்மியான சால்விலிட்டி இருக்க ட்ரக்கை வந்து இது மூலமாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியனுக்கு கரெக்டாக அது கா ஜாஸ்தியான சைட்லேருந்து கம்மியான சைடுக்கு மூவாகும் இங்கே வந்து நமக்கு எனர்ஜி எங்கேயுமே தேவைப்படாது இதோ வந்து இன்னொரு டைப் வந்து ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இந்த ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து ப்ரைமரி ட்ரான்ஸ்போர்ட் செகண்டரி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது ப்ரைமரி ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்கணும்னா எனர்ஜி இந்த ட்ரா ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்கிறதுக்கு எனர்ஜி வேணும் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியேட்டில் அது முக்கியம் கிடையாது கம்மியான சைட்லேருந்து கூட ஜாஸ்தியான சைடுக்கு மூவ் ஆகும் ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும்னா இந்த கெரியரில் வந்துட்டு இந்த கெரியர் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம ட்ரக்கு போய் பைண்ட் ஆகும் அப்போ வந்து ஏடிபி வந்து ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படி அப்போ கன்வெர்ட் ஆகி அந்த எனர்ஜி கொடுக்கும் அப்புறமா வந்து ட்ரக்கு மூவ் ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ப்ரைமரி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதே இது செகண்டரி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னு ஒன்று இருக்குது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சேம் மெத்தடு தான் ஆனால் இங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறக்கு ஐஎன்ஸில் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுக்கும் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்கிறதுலாம் ஐஎன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஐஎன்ஸும் இந்த கரியரில் ஒரு சைடில் க பைண்ட் ஆகும் ட்ரக்கு ஒரு சைடில் பைண்ட் ஆகும் இது ரெண்டு செல்லுக்குள்ளே மூவ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து இங்கே வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது இந்த ஐயன்ஸ் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும் இது வந்து மேபி ஒரே சைடில் நடக்கலாம் இல்லைனா ஆப்போசிட் சைடில் நடக்கலாம் செல்லுக்குள்ளே இருந்து அயன் பாயிண்டாகி வெளியே வரும் ட்ரக்கு உள்ளே போகும் அது இது அதே மாதிரி ட்ரக் உள்ளே இருந்து வெளியே வரலாம் அயன் பாயிண்டாகி உள்ளே போய் இது ஒரே சைடில் நடக்கலாம் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நடக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஸ்ப்ரே செகண்ட் டைப் இது மொத்தமாக இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் மெம்பரின் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு மெம்பரின் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அப்சார்ப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்